amis du roman historique, bonjour. Donc euh, c'est le troisième épisode hein, de, des Jésuites. Euh, donc je vous avais, euh, j'avais euh, lu des passages euh, de Jésuites de Jean la Couture. Hein, euh, pro, premier tome, euh, Les Conquérants, euh, aux éditions du Seuil. Ça a été édité au XXe siècle. Hein. Euh, ensuite, euh, l'idée, c'est de passer sur, sur un, un roman historique, hein, euh, Mission, qui est un très beau roman, hein, de Robert Bolt, euh, c'est de la littérature anglo-saxonne. D'ailleurs, à ce propos, le, si, si j'avais été doué en, en poésie anglo-saxonne, j'aurais bien illustré euh, cet épisode avec, avec Imagine de John Lennon, hein, parce que dedans, on parle d'absence de, d'État, euh, d'absence euh, de... de donc, euh, de possession, hein. euh, il dit aussi le, euh, un religion to, hein, sans, sans, sans religion. Alors là, bon, pour le coup, là, ça ne s'applique pas. Hein. C'est d'ailleurs un peu savoureux qu'un un homme qui était plusieurs fois millionnaire euh, parle d'utopie euh, sans possession, etc. Mais bon, il euh, faut reconnaître que c'est une jolie chanson, une belle mélodie, euh, un joli poème. Voilà. Et euh, donc John Lennon, écoutez, le, imagine John Lennon, ça fait un peu penser à, à ce qui est exposé dans le roman de Robert Bolt. Donc je vais vous lire des passages, euh, et je vais vous lire aussi la page de garde. Donc mise en scène par euh, Roland Joffé, avec pour vedette Robert De Niro hein, euh, et Jeremy Irons, euh, Mission a obtenu en 1986 la palme d'or du Festival de Cannes. Entre Buenos Aires et Asuncion, Rodrigo, l'adolescent espagnol, est devenu un aventurier féroce. Il pille, il tue, il enlève des indigènes guaranis, voit l'esclavage. Qu'importe. Il veut subvenir aux besoins de Philippe Pau, son jeune frère, qu'il a confié à un orphelinat de Cadix, en Espagne. Un jour, forte fort une fête, il le fait venir auprès de lui. Et ce jour de joie arrive enfin. Hélas, peu après, le drame éclate. Rodrigo s'est épris de la jolie euh, Carlotta, mais elle lui préfère Philippe Pau. Giflé en public par son frère, Rodrigo le tue. Son existence est vide désormais. Il se souvient alors du père Gabriel qui, dans la jungle, a fondé une mission où il protège les Guaranis. Rodrigo voudrait le rejoindre, mais tant de haine et de cupidité l'habitent encore. Donc, euh, en fait, on va, euh, on va mettre en quelque sorte en application dans ce roman ce que nous avons vu euh, dans Jésuite avec l'antériorité historique, et il y avait, vous vous souvenez, il y avait un, pas, il y avait un passage assez long hein, sur euh, l'histoire des, des missions euh, euh, donc en Amérique du Sud, des missions euh, jésuites. Voilà. Donc je vous ai euh, choisi euh, plusieurs passages, une dizaine de passages, page 14, les Guaranis, page 14. Page 14, 14, 14. Alors, quand ils, quand, ils, quand ils appareillèrent, Mendoza prit la barre. Le capitaine l'observa un moment et puis, assuré de son nouvel homme, d'équipage qu'il qu savait piloter, il alla s'asseoir et contempla d'un œil myope le cours d'eau sinueux. Mendoza n'avait jamais vu de fleuve aussi large. Les deux rives étaient couvertes d'une forêt enchevêtrée. Il désigna le fleuve il, euh, des signes désigna le fleuve boueux. Grand. Ouais. Le courant est lent. Ouais. Il regarda l'équipage indigène plongé dans la léthargie. Qui sont-ils Des Guaranis. Guaranis Pas de réponse. En Espagne, personne ne se souciait de savoir si le capitaine était vivant ou mort. Il attendait de finir ces jours-là euh, jours au bout du monde. Un ou deux mots leur, leur parvenaient du pont principal. « Quelle est cette langue ?»« Le Guarani. »« Ils sont de par ici ?» Le capitaine indiqua l'immense forêt silencieuse qui débordait dans le fleuve. « De là. »« Là-haut » D'un geste vague, le capitaine désigna l'amont. Mantosa observa un moment les Guaranis. « Ils sont stupides ?»« Ouais. » Chaque nuit, il accostait dans un endroit où la forêt avait été défrichée. Sur une demi-lieu et un village apparaissaient quatre ou cinq maisons et une église, entourée de grandes fermes avec du bétail, des champs de maïs, de verger, des vergers. Les Guaranis faisaient un feu et leur servaient une bouillie de maïs et des fruits, qu'ils arrosaient d'un vin rouge ordinaire. Au cours de leur voyage, 
Mendoza vit trois petites villes, et puis l'immense forêt se refermait, s'avançait jusque dans le fleuve, et à un moment, à un moment donné, le courant les entraîna tout près des arbres. Les Guaranis regardèrent attentivement entre les trous et changèrent à voix basse un mot guttural, et puis, voyant que Mendoza les observait, ils reprirent leur expression apathique. Au bout de cinq semaines, le nombre croissant des barques de pêche et, les et des fermes annonça les abords de la Fonction. Enfin, au détour euh, d'une boucle, boucle, la capitale du Rio de la Plata apparut. Voilà, donc c'est pour évoquer les Guaranis. Ensuite, page 47, 400 dineros pour Mendoza. Donc, euh, page 47. Page 47. De retour à Ascension, neuf semaines plus tard, Mendoza laissa les autres sur, le, sur les quais et alla faire son rapport au capitaine général. Il monta dans l'air doux du crépuscule vers le quartier des plus, be des plus belles maisons. Le capitaine général habitait la plus imposante. Mendoza passa entre deux sentinelles apathiques et trouva son chemin tout seul dans les jardins où sommeillaient des serviteurs Guaranis, monta sur le perron et se présenta à un sergent espagnol à une table dorée dans le vestibule. Le sergent toisa cet homme des penaillés et lui demanda ce qu'il voulait. Mendoza lui répondit qu'il qu apportait un message au seigneur Tiberio. Un secrétaire du haut de l'escalier aperçut un conquistador très jeune avec une vilaine blessure du haut visage. Néanmoins, il lui fit signe, le pria d'attendre et alla avertir Don Cabeza. Mendoza, Mendoza regarda de tous côtés les grands candélabres, les domestiques Guaranis, accroupis contre une porte. Un rayon de soleil filtrait de l'extérieur, à l'endroit où se tenait le sergent. Tout le reste était obscur. C'était là que se réunissaient les ecclésiastiques et les diplomates pour leur consolation. Pour leur consultation, pardon. Je suis influencé par le, les Qatars. Donc c'est leur consultation, quand ils euh, discutaient des, des affaires d'ascension. Donc une porte s'ouvrit et donc Abelsa en personne apparut, vêtu d'une ample robe de coton. Il avait 50 ans, il était gros, il est, particulièrement, particulièrement quand, euh, comme à présent, il n'avait pas une, sa perruque, mais il, est, il avait encore le pied euh, remarquablement sûr. C'était un Sud-Américain de la quatrième génération. Son arrière-grand-père était un tisserand et son grand-père un exportateur de peau. Mais son père était un hidalgo nommé par la Casa d'Amérique du Sud, propriétaire de plusieurs haciendas, euh, tandis que lui-même, donc Abesa, était le pivot de la politique intérieure du pays. Qui est Tiberio <coughs> Où est Tiberio, plutôt Où est Tiberio Je l'ai tué. Comment Il m'a cherché querelle. Ils sont nombreux qui, qui peuvent en témoigner, Excellence. Donc Abeza considéra ce jeune conquistador. Ton nom Mendoza Rodrigo. Et les commandants. Comme, euh, son commandias. Je, je les ai. 47. Cabeza appela son secrétaire et le chargea d'envoyer six des gardes espagnols au port, puis il s'assit. Pourquoi est-ce que Tiberio t'a cherché querelle Je ne sais pas. Qui a pris sa place C'est moi. Quel âge as-tu 24 ans. Un petit menteur, pensa Cabeza, et difficile à deviner. Très bien, je te paierai ce que j'aurais donné à Tiberio. Moi, ça part. Ça part est à moi maintenant. Tu n'as pas organisé cette expédition. Alors, qui va, tout, euh, va toucher la part du chef Pas bête, se dit Cabeza, et cupide. Je te les donnerai si tu organises une autre expédition. De combien est, est la part du chef, Excellence Un temps « Je peux demander aux autres chefs. » Donc Abessa fronça les sourcils. Ce chenapan était, était insolent. « Un dinéro par tête, pour chaque esclave ramené. »« Cela fait 48 dinéros pour le lot actuel. »« Et la même chose pour le prochain. »« C'est exact. » Pris de vertige, Mendoza s'en alla. « Cela faisait près de 100 dineros. »« 200 pour l'année. »« Il entrevoyait un moyen de faire monter sa somme à 300, 400 même. » Filippo ne risque plus rien maintenant. Voilà, donc, euh, page 74, Gabriel en Irlande. Alors, Gabriel, vous allez voir, c'est un, un jésuite. Hein. 
page 74. Ce sera un des 18. Parce que là, je crois qu'il ne donnait pas encore. On va voir. Les paroissiens du, euh, Dun, le, du euh, Duren, dans le comté de Kerry, en Irlande, hein, étaient pauvres. Mais ceux de Mamegoff, près de Tipperary, mouraient de faim. Les neuf dixièmes des paysans étaient catholiques, mais n'avaient pas le droit de posséder une terre si un protestant la convoitait. Je, je, alors je vous rapporte à l'épisode que j'avais fait sur, sur l'Irlande, la, la Grande Famine. Euh, alors là, ce n'est pas la Grande Famine, parce que là, on est au XVIIIe siècle. Mais il euh, y, y a tous les éléments, euh, tous les éléments sont les mêmes, hein, si ce n'est qu'il n'y avait pas le, la pomme de, le, enfin, le, le milieu de la pomme de terre à ce moment-là. Ce n'est même pas la pomme de terre, d'ailleurs. Si un catholique euh, prétendait acheter un cheval, il fallait que l'animal coûte moins de 5 livres. Les catholiques ne pouvaient pas voter, ni être maître d'école, ni fonctionnaire, pas plus que les catholiques n'avaient le droit d'épouser des protestants. La plupart des membres du Parlement de Dublin étaient nommés par les aristocrates anglais. Mamgoff, par exemple, était représenté à Dublin par euh, Mr. Andrew euh, Edwards, à la suite d'un parti euh, d'un pari avec le comte euh, de Berkshire que personne en Irlande n'avait jamais vu. Les lois étaient une chose, le respect une autre. À même Goff, le constable, un protestant entouré de catholiques, ne réveillait pas le chat qui dort. Les juges de paix étaient paresseux et ne s'intéressaient guère à la persécution en tant que devoir officiel. La persécution comme source de profit, c'était une autre affaire. Il cherchait à convertir des terres arables en pâturage et en chassait tout simplement les fermiers comme le leur permettaient les lois anti-catholiques. Les paysans ne subissaient naturellement pas cette oppression en courbant les Chines. Il fallait faire venir l'armée et alors la répression commençait. Quand Gabriel arriva à Mamgoff, il fut vite reconnu comme un prêtre et qui savait que les fruits de la moisson ne durent pas toute l'année et qu'il y a des moments où un homme et sa famille doivent vivre de broussailles. Alors là, bon, les jésuites, là, déjà. On le voyait à toute, à toute heure du jour ou de la nuit parcourir la lande avec une miche de pain sous le bras, et peut-être davantage, pour aller voir des malades ou des affamés. Tout le monde n'était pas pauvre, cependant. Il y avait des gens qui vivaient confortablement dans de belles maisons de pierre de taille. Mais ceux-là, les Martins... Les Howarth, les euh, Greenside étaient protestants et ne dépendaient pas de Gabriel. Néanmoins, quand Noël arriva, il n'hésita pas, pas à les avertir que leur manoir était bâti sur le sable, parce que leur prochain mourrait de, de faim dans des masures sans feu. Il leur déclara aussi que la soie et le velours qui les, or, qui les ornaient avaient été arrachés des dos nus qu'ils apercevraient par leurs fenêtres s'ils le regardaient. Et il, se contentait, il ne se contentait pas de parler. Il jeûnait dans le froid à la vue de tous et refusait de répondre quand ces gens l'invitaient à entrer pour parler plus longuement de tout cela. « Je n'ai rien d'autre à dire, » répliquait-il. Bon, c'est un jésuite en mission en, en Irlande. Alors, page 88, au-dessus euh, au dessus de quoi Au-dessus des chutes, voilà. Page 88, j'écris mal, hein. Page 88, il faut que je fasse attention. Il faut que je parvienne à me relire, ce serait mieux. Dans leur petit camp au-dessus des chutes, le père Gabriel était assis sur ses compagnons autour du feu. Donc il a été buté euh, à, donc, euh, en Amérique du Sud parce que euh, bon, il était rejeté par la hiérarchie protestante en Irlande. J'ai décidé d'être moi-même le suivant à aller prêcher au Aranis de là-haut, annonça-t-il. Voyons, père Gabriel, protesta Antonio, vous êtes euh, âgé. Laissez l'un de nous y aller. Alors, c'est plusieurs années après. Hein. Non, c'est moi qui ai, qui ai envoyé Julien. Alors, nous irons tous, déclara Sébastien. C'est ça, Raya Gabriel, et emmenons aussi une bande de conquistadors et un train d'artillerie. Nous nous, nous prendrons... Pour et nous prendrons pour des trafiquants d'esclaves, si nous y allons tous. Au-dessus des, 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 des chutes, pardon, dit Antonio, en, en supposant que, nous arrive, que vous arriviez jusque-là, qu'est-ce que vous ferez Je prierai. Non, 
je veux dire, qu'est-ce que vous euh, leur offrirez De la musique. De la musique, s'exclama Sébastien en levant les bras au ciel. Alors ça, on le voit dans le film aussi. Hein. Tu ne crois pas à la musique, Sébastien Il ne fait rien du tout. Il ne, elle ne fait rien du tout. Je parle des gens plus sensibles, des Guaranis. Tu sais que ce que euh, Minoria a dit Donnez-moi un orchestre et je ferai la conquête de l'Amérique du Sud. Je veux essayer. Superbe. En arrivant au sommet des chutes, vous leur jouerez un air. Les trafiquants d'esclaves leur ont apporté les armes à feu. Nous leur apporterons la musique. Le père Gabriel prit un haut bois dans son parquetage et y fixa l'anche. Ferdinand euh, grommela, « Ils ne sont pas prêts. »« Ah non Comment le sais-tu »« On ne peut pas discuter avec vous, » se plaignit Sébastien. « La mort de Julien était la volonté de Dieu, mais vous voulez en assumer la responsabilité. »« Ah oui, c'est possible. »« Il va falloir que j'y réfléchisse. »« Vous ne pouvez pas retourner au, au, un argument en prétendant l'accepter, » répliqua Sébastien. « Il me semble que c'est une chose raisonnable. »« Gabriel ?» Souris, porta le bois à ses lèvres et joua une simple mélodie qui fut couverte par la grandement des chutes. Voilà, donc euh, après page 94, euh, réparer le haut bois. <coughs> page 94. Les jours euh, passèrent, Gabriel s'émerveilla du passage silencieux de ces hommes dans la jungle, de leur précision à lancer leur saguet, de la puissance de leur arc. Avec joie, il observait la gentillesse des femmes avec leurs enfants, comme ils revenaient avec des légumes sauvages pour la tribu. Il s'inquiétait en revanche de leur polygamie, de leur ivrognerie, de leur paresse. Quand ils avaient cueilli ce qu'il leur fallait pour la journée, ils traînaient sans rien faire ou dormaient. Les Guaranis le surprenaient, alors qu'ils ne se savait pas observé, en train de prier et de communiquer avec Jésus dans la jungle, et cela les impressionnait énormément. Tanré Topra détestait Gabriel de tout son cœur. Chaque soir, il venait lui demander, en lançant un coup de pied du côté du haut bois, « Il est réparé ?»« Pas encore, » répondait Gabriel, et le, long, et le chaman s'en allait en ricanant. Il l'avait brisé peu de temps avant. Finalement, Gabriel prit son courage à deux mains et déclara « Jésus ne veut pas que je, te, je le répare ici. ici. »« Je l'avais bien dit, » triompha le chaman. « C'est un faux prophète. »« Pas du tout, je pourrais le réparer à ma mission. » Tanré Topra se leva d'un bond en criant « Je vous l'avais dit, il va vous emmener tous à sa mission. Tuez-le maintenant, quand il en a encore temps. » Oui, fit un autre, un, un très vieil homme. Tuons-le, tuons-le. D'autres se levèrent et en répétant, tuons-le, tuons-le. Quel mal vous ai-je fait demanda Gabriel. Dis-le-moi. C'est vrai, il n'a rien fait, dit Akum. Écoutez-moi bien et pensez ce que je vous dis. J'ai trois frères qui m'attendent au pied des chutes. Ils rapporteront le hautbois à la mission et le feront réparer et puis reviendront avec d'autres frères qui savent tout faire de la musique, tous faire de la musique avec leur, avec leur instrument, et nous jouerons pour eux, pour vous. J'aimerais bien entendre le bois et ses autres instruments du Hakum. Et ensuite, si, vous le, si nous le désirons, nous pourrons tous les jeter à la rivière. Tendré Topra, nous te remercions de tes conseils, mais nous t'avons assez entendu. Alors, tais-toi maintenant déclara une lue à cheveux blancs. Et tout le monde fut d'accord. De justesse. Alors, page 140, je suis damné. Page 140. Page 140, je suis donné. Donné, donné. Gabriel sortit lui aussi sous la pluie pour aller à l'hôpital. Un frère convert le conduisit dans une cellule et la lourde porte claqua sur lui. Il cligna des yeux dans la pénombre, et quand ils y, ils y furent habitués, il vit que les murs ruissaient là d'humidité. Il s'assit sur l'unique chaise, il s'assit sur l'unique chaise, excusez-moi, et regarda Mandosa. 
à moitié nu sur le lit. Mendoza soutint son regard, mais ne bougea pas un muscle, sauf les yeux, quand ceux de Gabriel se tournèrent vers l'épée posée dans un coin, sur un tas de vêtements sales. « Vous avez emmené cinq hommes de, de la forêt ?»« Oui. Où sont-ils » Un silence, puis « mort, je suppose. » Un nouveau silence tomba, rompu sur le crépitement de la pluie sur le toit de tôle et les lugubres hurlements du vent. Gabriel se leva pour aller examiner un petit crucifix de bois grossièrement sculpté avec le Christ en croix. « Cet homme est implacable, » pensait-il, en sentant peser physiquement le fardeau de sa tâche. « À qui les avez-vous vendus ?» J'ai oublié. Gabriel se rassit et renversa la chaise en arrière contre le mur sur la tente. « Et vous ne prouvez aucun remords. Si je disais que j'en ai, vous me croirez Vous me croiriez Non. »« Alors c'est une question idiote. » Gabriel désigna d'un geste les murs, les murs humides. « Que veut dire tout ceci, alors » demanda-t-il d'une voix hostile. « Des remords à propos de votre frère ?» Mendoza le regarda, les yeux étaient profondément foncés dans leurs orbites. « Oui, » répondit-il. « Pourquoi est-ce que Dieu ne vous a pas pardonné dans ce cas ?»« Je ne sais pas. »« Ce ne sont peut-être pas des remords, seulement du regret que vous vous éprouvez. » Les yeux opaques prirent une expression méfiante. « Vous connaissez la différence ?» demanda Gabriel. « Non. » Le jésuite exulta. Il crut voir là sa chance d'amener Mendoza à, à reconnaître son besoin de grâce. « Le regret, c'est en rapport avec... » Les conséquences. Un mari lubrique regrette d'avoir épousé une jeune femme sans beauté. Un banquier usurier regrette de n'avoir pas, d'avoir pas exigé des intérêts plus lourds pour son prêt. Et vous, vous regrettez d'avoir tué votre frère. C'est bien naturel. Mais vous éprouvez du remords. Mais pour éprouver du remords, remords, pardon, il faut renoncer à l'acte lui-même. L'acte en soi doit vous révolter. Est-ce qu'il vous révolte Mais Neza, les yeux toujours fixés sur lui, ne répondit pas. « Comment avez-vous fait ?»« Avec ça. » Gabriel alla dans le croix de la cellule et souleva l'épée, scintillante comme un instrument de justice. « Cet acte vous avait fait plaisir Je n'ai pas besoin de votre pardon. Aucun homme ne peut être aussi habile que vous l'êtes avec une arme comme celle-ci, à moins d'y prendre du plaisir. » Mandansa regarda la lame tendue vers lui. Sa respiration devenait oppressée. « Allons, prenez-la. Vous avez peur de la prendre. » Mandassa la saisit et la supposa. Aussitôt, son masque d'impassibilité par un craqué. Alors même qu'il ouvrait la bouche pour réfuter l'accusation, il ressentit une force, une puissance irrésistible se répandre dans son bras et son épaule. Il comprit qu'au moment où il avait planté la lourde lame à travers, son, à tra, à travers de son frère et qu'il avait éprouvé, et qu'il avait éprouvé était de la joie, il abaissa l'épée la remit doucement au fourreau et se tourna sans un mot vers la petite lucarne. « Eh bien ?» Mendoza resta muet. Le silence persista. Gabriel entendit deux minutes, pendant lesquelles son humeur s'apaisa quelque peu. « Eh bien, » répéta-t-il, « quelle est votre réponse ?»« Je suis damné alors. »« Ce pêcheur n'était pas, n'attend pas à être, ce pêcheur n'attend pas à être damné, » se dit-il, hein. « Et qu'allez-vous, qu'allez-vous y faire ?»« Je n'y puis rien. Je n'ai pas de remords. » Voilà l'état d'esprit de Mendoza. Alors, page 153, « Dieu et le diable ». Sans trop s'approcher, Mendoza observa activement les Guaranis. Il bâtissait une église et de grandes huttes. Les femmes bâtissaient du coton sauvage cueilli dans la forêt. Comprenant qu'il lui était impossible d'empêcher ces nouveaux événements, Tanré Topra accompagnait la foule d'hommes et de femmes et d'enfants qui se réunissaient chaque jour pour voir les jésuites célébrer la messe. La cérémonie terminée, il s'asseyait pour causer avec Gabriel. Pourquoi est-ce que Dieu a fait un diable le monde que Dieu a créé n'est pas sans souffrance. Le diable préfère la souffrance au bonheur. La souffrance est le choix du diable. Alors pourquoi est-ce que Dieu a créé un monde avec de la souffrance 
il voulait créer un monde dans lequel nous puissions l'adorer. Et alors À moins qu'il n'y ait un diable, nous ne pourrions pas nous détourner au du diable vers Dieu. Les hommes doivent choisir. Alors, dit, dit lors que Dieu a donné du, euh, du pouvoir au diable, c'est le diable qui donne du courage à la bataille. Oui, tu as raison, le diable possède un grand pouvoir. Et tu dis aussi que Dieu prend pour, pour sa part les grâces de la femme, les besoins, la pitié et l'abnégation et l'amour. Mais moi, je choisis les vertus de l'homme, je choisis le courage, je choisis l'endurance. Ce sont les vertus de Jésus. Que dis-tu de la cruauté, de la lâcheté et du mensonge Ce sont de grandes vertus quand le diable commande. De grandes, de grandes vertus, cria le chaman d'une voix autoritaire. Le diable gagnera. Tout dépend du nombre de ceux qui se rallieront à sa bannière. Les multitudes se rallient à lui et elles ont bien raison. Dis-moi pourquoi vos villes et vos fermes sont bâties sur le dos des esclaves. Et là, je ne sais pas. Moi, je le sais. Dis-le-moi alors. C'est parce que vous êtes rusés. Vous autres, vous adorez le diable en secret et vous faites semblant d'adorer Jésus-Christ. Ce, ce Jésus-Christ. Alors les frères et moi sommes des menteurs. Non, vous êtes les vrais croyants. Vous servez les adorateurs du diable. Vous formez l'écran derrière lequel... Ils accomplissent la volonté du diable. Brusquement, Torre Topra montra du doigt Mendoza, debout à l'écart du groupe. Il sait ce que je dis. Il sait ce que je dis est vrai. Voilà. Alors, page 166, Corre, Corvalo. Carvalho. Page 166. 166, 166. Dès son arrivée dans la capitale, encore tout jeune, il avait commencé à gravir les échelons et pour cela c'était d'abord à coquiner avec une bande d'aristocrates vauriens qui menaient grand tapage et se battaient la nuit dans les rues sous la conduite du duc de Cadaval. Le jeune Carvalho euh, s'appliqua à se conduire encore plus scandaleusement que ses modèles. Personne plus que lui ne terrifiait les boutiquiers. Cadaval le remarqua donc. Néanmoins, tout en jouant parfaitement son rôle de brut, il, était, il avait horreur de ses débordements et se jurait que, lorsque son jour viendrait, il mettrait fin à cette turbulence privilégiée. Ce qui attisait scène contre les, ses complices seigneuriaux, c'était leur refus de l'accepter comme l'un des leurs. Il faisait pourtant partie de la noblesse d'épée, et on ne le considérait que comme un vulgaire paysan. Il les haïssait parce qu'ils ne se servaient même pas de leurs privilèges. Et comme il les enviait de ne pas avoir eu à gagner leur puissance, quel bonheur d'appartenir une des familles régnant du Portugal, de bénéficier d'une autorité totale dès l'instant de sa naissance, même si l'on on était un crétin comme tant de ces garçons. Mais qu'attendre de mieux après les siècles de mariage consanguin Et les ecclésiastiques étaient encore plus dangereux, plus rusés. Les superstitions qu'ils répandaient euh, leur permettaient de, gar de garder les privilèges sur leur emprise. Cela était particulièrement vrai des confesseurs favoris des rois, des princes et des ducs, des jé les jésuites. Les, ces manipulateurs savaient ce qu'ils faisaient quand ils se donnaient tant de mal pour l'éducation de la jeunesse. C'est une folie de confier les, des responsabilités à des gens qui croyaient à l'enfer. Ça, on l'a vu hein, dans, dans les jésuites de, Donc, de Jean la Couture, hein. les confesseurs des rois. Pour une réunion du sort, ce fut, le, ce fut grâce aux seuls ecclésiastiques que sa famille de, de sa famille que Carvalho parvint à pénétrer dans les cercles extérieurs du pouvoir, comprenant que pour le duc de Cadaval, il n'était qu'un bouc émissaire bon à jeter au, au, en pâture à la maréchaussée quand sa bande de ruffians exagérerait. Il abandonna son premier protecteur et se souvint que son oncle, du côté de sa mère, était prêtre. 
Il s'appliqua donc à aller régulièrement à la messe et à vêpres dans l'église de cet oncle. Ce bon curé récompensa son hypocrisie en le désignant à l'attention la du confesseur du feu roi, un jésuite, qui devina immédiatement la comédie. Tout en promettant sans cesse de faire ce quelque chose pour le jeune ambitieux, cet ecclésiastique le laissa attendre pendant trois ans. Carvalho en profita pour étudier les façons d'être des grands ministres et des dignitaires de l'Église. Le spectacle du pouvoir, vu de près, attisa plus encore les flammes de son ambition. Alors, ensuite, page 171, le traité de Madrid. Page 171. Donc, subitement, le roi Jean II eut une attaque d'apoplexie. Malheureusement, il mit longtemps à mourir, et ce ne fut qu'au bout d'un an qu'il s'en alla rejoindre ses ancêtres. Carvalho se trouva enfin en position du pouvoir que depuis si longtemps il pensait mériter. Il fut nommé ministre des Affaires étrangères, de l'Empire et de la guerre. Le nouveau Premier ministre était parfaitement choisi, c'était un vieillard inoffensif, dont l'antique présence voilerait très bien les innovations. Le seul, les seuls, le seul autre ministre supérieur à Carvalho était un courtisan de la vieille école dont l'intérêt se limitait aux arbres généalogiques. Le champ était donc libre pour Carvalho et il avait son programme tout tracé. Il commença par mettre de l'or dans la maison en, en épongeant les dettes contractées par le vieux roi pour ses largesses à l'église et en mettant en, en vigueur de sévères décrets pour mettre fin à la turbulence de la jeunesse dorée. Le pape Benoît XIV, que Carvalho soupçonnait d'être athée, avait récompensé le roi Jean II en lui donnant le titre de « très fidèle ». La première intervention de Carvalho dans le domaine des affaires étrangères fut d'affirmer que Joseph Ier hériterait de ce titre honorifique et, en conséquence, refusait d'accepter les messages de sa sainteté qui ne lui servaient pas, aux... ne seraient pas ainsi adressés. <coughs> Ce n'était là qu'un qu avant-goût du, du traitement qu'il réservait aux abbayes et aux, et aux ordres religieux. Un problème diplomatique plus sérieux lui euh, était posé par le traité de Madrid. Comme il arrêtait de, ce, de ses prédécesseurs cet accord avec l'Espagne, son premier mouvement avait été de l'abroger. Le traité cherchait à mettre fin à une vieille friction entre les deux empires d'Amérique du Sud. En premier d'abord, il ne vit pas pourquoi la friction ne continuerait pas. Mais à la réflexion, à l'examen plus attentif des clauses et des circonstances, il comprit que ce traité était tout à l'avantage du Portugal et aux dépens de l'Espagne. Quelques siècles auparavant, un pape avait pris un compas et divisé une carte du monde en deux moitiés une pour chacun des deux royaumes catholiques, en traçant une ligne imaginaire entre le Brésil dévolu au Portugal et le, et le Rio de la Plata qui revenait aux Espagnols. Le récent traité de Madrid déplaçait cette frontière. Le Portugal abandonnait à l'Espagne le Havre de San Sacramento. En échange, l'Espagne remettait au Portugal certains territoires comprenant les régions occupées par les missions jésuites. Avec cet œil pour euh, les profits et pertes acquis à Londres, Carvalho calcula que le Portugal bénéficiait des deux côtés de l'échange. Même la perte de San Sacramento était finalement un gain. D'abord, tout en étant un port, ne rapportait rien au trésor. Les seuls à en faire un usage commercial étaient les trafiquants d'esclaves anglais, français et hollandais, dont l'envoyé euh, venait de, le, de se plaindre. De plus, comme il l'avait appris par trois officiers de marine qu'il avait, qu avait pris la peine de consulter, c'était également un nid de pirates qu'une bonne administration se devait d'éliminer. Voilà le traité de Madrid, alors euh, qui va engendrer euh, euh, la prise de, des missions par euh, le Portugal et puis euh, les massacres qui sont décrits dans ce roman. 
Ensuite, page 187, un saint. Page 187. Le lendemain, quand Antonio fut là, les Guaranis ne vinrent pas du tout. Mais dès qu'il eut disparu, il les accoururent. Vous leur avez dit que de s'écarter de moi, accusa Antonio. Ils sont restés à l'écart parce que vous leur faites peur. Moi, je leur fais peur. Antonio, tout petit et frêle, est tout aussi stupéfait qu'indigné. Oui, comment Ils disent que vous êtes sévère, que vous êtes mélancolique, que vous broyez du noir. Non, vraiment ils disent que ça de moi Oui, tous. Antonio gonfla les joues, soupira tristement. Ils ont peut-être raison. Un broyeur de noir. Comment décrire, décririez-vous un broyeur de noir Quelqu'un qui ne peut pas aider un homme à décider comment traiter ses femmes supplémentaires quand il, deviendra, quand il devient chrétien. Je vois. Et vous, qu'est-ce que vous, euh, qu'est-ce que vous lui dites alors Je ne sais pas. Ils en parlent simplement avec moi. Qu'est-ce qu'ils disent de Gabriel Un homme qui a, un, qui a Jésus en lui, mais ne s'en rend pas compte. Ma foi, ça au moins c'est vrai. Et que disent-ils de vous Que je sais bien construire. Et maintenant, je vous ai dit tout ce que je sais. Remettons-nous au travail. Oui, c'est ça. Vous m'avez montré un grand, un grand péché dont je n'avais pas conscience et, que vous, et je vous en remercie. Je vous remercie aussi de me, rapp- euh, je me rappelais ce que vous avez dit. Antonio s'empressa d'aller répéter cette euh, conversation à Gabriel. Je crois, dit-il, je crois réellement et sincèrement que nous avons un saint parmi nous. Gabriel leva les bras au ciel. Tout à l'heure, on vous dit qu'il était un assassin, qu'il n'était pas digne de faire partie de l'ordre. Et maintenant, voilà qu'il est un saint. Eh bien, il n'est ni l'un ni l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est digne d'être un de, un de nous, malgré tous ses défauts. Et ses vertus aussi, dans le fond. Voilà, donc je vous encourage à, à, à lire ou relire hein, « Mission » de Robert Volt. Hein. Donc ça existe en, 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 en j'ai lu, hein, un tout petit roman, puis dans d'autres éditions, hein, c'est très répandu. Hein, c'est vraiment un très très beau roman, bien traduit en plus. Et euh, Donc lisez, lisez. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et donc on, cette fois-ci on se revoit dans 15 jours pour un autre sujet. A très bientôt.